मैं सॉल्व कर रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर ट्वेंटी वन चैप्टर नंबर टेन लीनियर प्रोग्रामिंग सिंप्लेक्स मेथड का प्रॉब्लम है जिसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हम पहले लिख लेंगे हमें डी वन और डी टू ऐसे दो प्रोडक्ट दिए हुए हैं डी वन डी टू और मशीन्स दिए हुए हैं जिसे हम अब हम जो इस डेटा का मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं तो दो प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं और दो मशीन दिए हुए हैं तो हम यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स लिख लिया मैंने यहाँ पर दो मशीन लिख ले लाता हूँ आर वन एंड आर टू तो दिया हुआ है कि डी वन को बनाने के लिए मशीन मशीन आर वन में दो आर्स लगते हैं और मशीन आर टू में सिक्स आर्स लगते हैं उसी तरह सॉरी मशीन आर टू में सिक्स आर्स लगते हैं उसी तरह डी टू को बनाने के लिए मशीन आर वर में पाए आर्स लगते हैं और आर आर टू में कुछ नहीं लग रहा है सिर्फ आर वन में पाए आर्स लगते हैं यहाँ पर ज़ीरो अब हमें R1 और R2 के अवेलेबल आर्स दिए हुए हैं तो ये एक तरह से इसका कंस्टेंट हो गए हैं अवेलेबल आर्स 16 और 30 इसी तरह से हमारा D1 और D2 का प्रॉफिट दिया हुआ है प्रॉफिट D1 का प्रॉफिट है टू और इस ये टू का टेन तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया तैयार तो हम इस पर से मैक्सिमाइज प्रॉफिट का बस ऑब्जेक्टिव फंक्शन ढूंढ लेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू डी वन सॉरी हम पहले एजम्पन बना लेंगे सपोज बी प्रोड्यूस एक्स एन वाई यूनिट ऑफ डी वन एन डी टू तो ये हमारा एजम्पन का सेंटेंस हो गया ठीक है तो हम मैगजिमाइज जेड बन करेंगे मैगजिमाइज जेड तो हम कितने डी वन के एक्स यूनिट्स बना रहे हैं तो एक्स मल्टीप्लाइड पर उसका प्रॉफिट हो जाएगा टू एक्स प्लस टेन वाई तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया अब हम कंस्टेंट निकालेंगे कंस्टेंट मैंने बताया था जैसे कि हमें ये दिया हुआ है अवेलेबल आर्स हमारे पास सिक्सटीन ही है <coughs> तो हम इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लेंगे कि डी वन में हमें एक्स आर्स लगते हैं हम डी वन के एक्स यूनिट्स बनाने वाले हैं तो एक्स यूनिट्स के लिए आर्स लगेंगे टू एक्स टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस हम डी टू के वाई यूनिट्स बनाने वाले हैं तो वाई यूनिट्स बनाने के लिए हमें आर्स लगेंगे फाइव वाई तो ये हो गया टू एक्स प्लस फाइव वाई टू एक्स प्लस फाइव वाई तो सिक्सटीन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए तो लेस देन इज़र इक्वल टू सिक्सटीन तो ये हमारा फर्स्ट कंस्टेंट हो गया अब R2 टू मशीन्स के लिए कंस्टेंट हम बना लेंगे D1 के हम x यूनिट्स बनाने वाले हैं तो x यूनिट्स बनाने के लिए हमें R्स लगेंगे 6x 6x एक्स सिक्स एक्स प्लस डी के हम y यूनिट बनाने वाले हैं लेकिन उसके R्स हमें लगेंगे जीरो वाई लेस देन इज इक्वल टू थर्टी तो ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया और एक डिफॉल्ट जो हम हमेशा लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम में लिखते हैं एक्स वाई मतलब जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कभी भी ज़ीरो से नीचे ज़ीरो से कम नहीं होना चाहिए यानी हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो या तो प्रोड्यूस कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे हम माइनस में प्रोडक्शन नहीं कर सकते ठीक है तो ये हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग के फॉर्मूलाज हो गए तो हम अब इससे ये जो है इन इक्वालिटीज़ कहते हैं इसे लेस देन लेस देन तो हम इन इक्वालिटी के फॉर्म में बना देंगे 
तो इक्वालिटी हो जाएंगी जैसे कि तो उसके लिए हम इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा टू एक्स प्लस फाइव आई प्लस यस वन ये स्लैक वेरिएबल मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ इसकी वजह से लेस देन की इन निकल जाएगी और इजिक्वल टू की साइन आ जाएगी यह हो जाएगी हमारी इक्वालिटी तो उसी तरह से हम इसमें भी एक स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे सिक्स एक्स प्लस ज़ीरो वाई प्लस एस टू इज इक्वल टू थर्टी यह हमारा दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया है तो हम सिंप्लेक्स मेथड का टेबल बनाएंगे जिसमें पहला होगा यहाँ पर सी जे सी जे लिखा जाएगा यहाँ पर सी जे आ जाएगा यहाँ पर कोईफिशेंट ऑफ बेसिक वेरिएबल सी बी यहाँ पर होगा बेसिक वेरिएबल और यहाँ पर वैल्यू और वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल ठीक है तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स लिख लेंगे हमारे वेरिएबल्स हैं एक्स वाई यस वन यस टू तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं और यहाँ पर हम एक मिनिमम रेशो के का एक कॉलम ले लेंगे ठीक है यह हमारा हो गया तो सबसे पहले हम सी जे लिख लेंगे सी जे होता है जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके वेरिएबल्स के कोफिशन तो ये टू का कोफिशन है टू एक्स का कोफिशन है टू वाई का है टेन स्लैक वेरिएबल के हमेशा ज़ीरो होते हैं तो ये हो गए कोफिशन अब हम हमारे कंस्टेंट लिख लेंगे तो ये हमारे कंस्टेंट यहाँ पर आ गए पहला कंस्टेंट पहला कंस्टेंट हम लिख लेंगे जिसमें x है टू फाइव यहाँ है वन और s टू यहाँ पर ज़ीरो है इसी तरह सिक्स ज़ीरो यहाँ पर ज़ीरो और एस टू है वन और सिक्सटीन और थर्टीन इसके वैल्यू हो गए तो हमें इस तरह से सी बी चूज करना है कि हमारा यूनिट मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स जो है वो कंप्लीट हो यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं जैसे कि यहाँ देखिए मैं बनाता हूँ वन ज़ीरो ज़ीरो वन ये एक यूनिट मैट्रिक्स है उसी तरह से वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 वन ये एक यूनिट मैट्रिक्स है तो इस इसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं तो जिसमें यूनिट मैट्रिक्स है वन ज़ीरो और ज़ीरो वन तो यस वन और एस टू यस वन एस टू इसका हम अब हम इसका कोई फिशेंट ले लेंगे इसका कोई फिशेंट है ज़ीरो इसका कोई फिशेंट है ज़ीरो तो यह हमारे कोई फिशेंट भी हो गए तो अब हम जेड जे फाइंड करेंगे जेड जे फाइंड करेंगे जेड जे फाइंड करने के लिए हमें जेड जे फाइंड करने के लिए हम सी बी से इस उसके कॉलम को मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें मिल जाए मिलेगा यहाँ पर टू मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो ज़ीरो सिक्स मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो ज़ीरो दोनों ज़ीरो प्लस करके आंसर आ जाएगा ज़ीरो उसी तरह से यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो होने की वजह से हर मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो हो जाएगा फाइव मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो 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 मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो ज़ीरो प्लस दोनों की प्लस ज़ीरो 
ये भी जीरो ये भी जीरो <coughs> अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा सी जे माइनस जेड जे सी जी जो है हमारा ऊपर है सी जे माइनस जेड जे टू टेन माइनस जीरो टेन जीरो माइनस जीरो 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 माइनस जीरो जीरो अब हम इसमें देखेंगे कि इस सिंस ये सिंस ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो हम इसमें देखेंगे ऑल जेड जे माइनस सी जे माइनस जेड जे आर निगेटिव और ज़ीरो तो इसमें तो दोनों पॉजिटिव है तो ये जो हमारा सोल्यूशन है ये ऑप्टिमम नहीं है तो फिर हम एक काम करेंगे कि इसमें से जो मैक्सिमम अमाउंट है जो सबसे बड़ी अमाउंट है उसको की कॉलम कर लेंगे ये हो गया हमारा की कॉलम सबसे बड़ा आंकड़ा की कॉलम ये हमारा की कॉलम हो गया है तो की कॉलम को हम इससे बेसिक वेरिएबल को की कॉलम से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फाइव यानी कि सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फाइव यानी यानी कि हो गया थ्री पॉइंट टू और थर्टी डिवाइडेड बाय जीरो तो जीरो तो अब हम जो इसमें सबसे सॉरी थर्टी डिवाइडेड बाय जीरो जीरो नहीं होता जबकि एक एक एरर होता है तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो सबसे स्मॉल अमाउंट हमारी थ्री पॉइंट टू होगी तो थ्री पॉइंट टू जो सबसे स्मॉल अमाउंट है इसके सामने की कॉलम ये हमारा लिविंग रो हो जाएगा तो इसके सामने की कॉलम में जो ये होगा तो इसे लिविंग वेरिएबल कहेंगे या फिर की एलिमेंट कहेंगे तो हमें की एलिमेंट को वन बनाना है बाय यूजिंग वन बनाना है बाय यूजिंग की आरिथमेटिक ऑपरेशन ठीक है तो हम पांच बनाने के लिए इसको डिवाइड करेंगे पांच से पूरे रो को तो यहाँ पर सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फाइव टू डिवाइडेड बाय फाइव यहाँ पर वन हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय फाइव और ये ज़ीरो ठीक है उसी तरह से अब हमें ये कॉलम जो इसका की कॉल की कॉलम है इसमें सारे ज़ीरो करना है तो ये पहले से ऑलरेडी ज़ीरो है तो इसमें हमें कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है तो थर्टी सिक्स ज़ीरो ज़ीरो वन तो ये हो गया हमारा यह हमारे दो फिर से आ गए तो अब हम इसमें यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे तो वन ज़ीरो और ज़ीरो वन तो वाई और एस टू तो इनके हम कोई फिशन ले लेंगे यहाँ पर है टेन और यहाँ पर है ज़ीरो तो ये हो गया तो हम अब अब हम जेड जे फाइंड करेंगे जेड जे तो जेड जे हो जाएगा हमारा टू डिवाइडेड बाय टेन मल्टीप्लाइड बाय टू डिवाइडेड बाय फाइव बाय ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फाइव हो जाएगा फोर उसी तरह से टेन मल्टीप्लाइड बाय वन टेन ये ज़ीरो है तो इसकी प्लस हमेशा यही हो जाएगी तो टेन डिवाइडेड बाय टेन मल्टीप्लाइड बाय वन डिवाइडेड बाय फाइव हो जाएगा टू और ज़ीरो 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 ये हमारा जेड ये आ गया 
तो सी जे माइनस जेड जे आ जाएगा टू डी माइनस फोर माइनस टू टेन माइनस टेन जीरो जीरो माइनस टू माइनस टू और जीरो माइनस जीरो जीरो तो हम देखेंगे कि जेड जे माइनस सी जे माइनस जेड जे निगेटिव या तो जीरो है क्या तो सारे निगेटिव या जीरो है तो ये हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमम हो चुका है तो हम देखेंगे कि हमने जो है वाई के हमें सिक्सटीन डिवाइड बाय फाइव यूनिट्स बनाना है और एक्स के जीरो यूनिट वाई होगा सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फाइव और एक्स इज इक्वल टू जीरो तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो जाएगा हमारा जो है फॉर्मूला है टू मल्टीप्लाइड बाय जीरो प्लस टेन मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फाइव यह हमारा हो जाएगा टेन थर्टी टू रुपीज प्रॉफिट ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो चुका है अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू गाइस